Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más no me digan más. El rapero catalán Pablo Hassel entrará en prisión en los próximos días tras su condena por supuesto enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona y las instituciones del Estado. La gran prensa española se divide entre la fría información de agencias y la justificación entusiasta de la condena. Es la misma prensa que silencia que España es el estado del mundo con más artistas con pena de prisión. Y la misma que estos días convertía en noticia internacional el manotazo del ministro cubano de Cultura al teléfono móvil de un individuo que lo asediaba. El ministro de Cultura cubano agrede a un grupo de activistas durante una protesta pacífica, titulaba el diario El Mundo. Un simple manotazo, apenas un empujón, era condenado al segundo por la Sociedad Interamericana de Prensa y por Human Rights Watch. La directora para las Américas de Amnistía Internacional lo calificaba de repugnante acto de violencia del ministro cubano de Cultura, mostrando la caricatura en que se ha convertido esta ONG de prestigioso pasado. Y unas horas después, para no levantar sospechas, llegaba la condena de la Embajada de Estados Unidos. El llamado Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid y sostenido por la Casa Blanca con 250.000 dólares anuales, pedía a Estados Unidos y la Unión Europea sanciones públicas para el ministro por su participación directa palabras textuales, en actos violentos y que atentan contra los derechos humanos de intelectuales y artistas. La disidente Rosa María Payá, que cobra, según documentos fiscales, 30.000 dólares anuales del gobierno de Estados Unidos por una jornada de 25 horas semanales, inventaba que había allí jóvenes golpeados, detenidos y desaparecidos por la policía política cubana. Varios eurodiputados exigían incluso la suspensión del actual acuerdo de diálogo político y cooperación con la Habana. ¿Estaremos ante el manotazo más represivo y sanguinario de la historia? ¿O será más bien un nuevo montaje barato de quienes en Cuba viven del dinero de Washington? Pues va a ser, una vez más, lo segundo. Vayamos a los hechos. El pasado miércoles estaba prevista una reunión del vicepresidente de Cultura de Cuba, Fernando Rojas, con tres representantes de un grupo de artistas contrarios al gobierno. Pero se presentaron no tres, sino treinta. Desde la calle realizaron una llamada al viceministro y sin su consentimiento la emitieron en directo por las redes sociales. En ella se escucha cómo Rojas, en tono cordial, les propone recibirlos a las 12 del mediodía y les invita a pasar a las instalaciones del ministerio. No a los tres acordados, sino a los 30. Más tarde sale a la calle y reitera varias veces más la invitación. El grupo lo desafía, se oyen risas e insultos. Graban al viceministro con sus celulares y se niegan a entrar al exigir grabarlo todo dentro con sus teléfonos. Como se permitiría en la reunión con un viceministro en cualquier país del mundo, ¿verdad que sí? El objetivo era evidente, impedir la reunión y provocar hasta generar un incidente, por nimio que fuera, para convertirlo a través de las redes y los medios internacionales en noticia. Ahí entraron en juego los medios digitales pagados por las agencias gubernamentales de Estados Unidos, cuyos corresponsales eran más de la mitad del grupo. El supuesto periodista independiente, cuyo celular fue retirado por el ministro, es Mauricio Mendoza, a sueldo de Diario de Cuba, una web que la Casa Blanca financia con 350.000 dólares al año para apoyar su política de bloqueo a la isla. En Cuba, desde hace dos meses, hay un intenso diálogo entre Ministerio de Cultura y centenares de artistas de todos los sectores a lo largo de todo el país, del que este pequeño grupo vinculado a la agenda de Washington ha decidido desgajarse. Por cierto, en Colombia, el mismo día, era asesinado el periodista Cristian Camilo Higuera, como 14 líderes y defensores de derechos humanos en los escasos días que llevamos de 2021. Pero quizás sea necesario el manotazo represivo y dictatorial de un ministro para que la prensa internacional, la española muy especialmente, se digne a informarnos sobre ello. 